ఇక ప్రధాని మోదీ లాక్ డౌన్ ను మే మూడు వరకు పొడిగిస్తున్నట్టు నిర్ణయాన్ని ఇప్పుడే ప్రకటించడం మనం చూసాము ఇక ఈ లాక్ డౌన్ పొడిగింపుకు సంబంధించి అనాలిసిస్ అందించేందుకు మా ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎడిటర్ కృష్ణ సాయిరాం ఫోన్ లైన్ లో ఉన్నారు కృష్ణ సాయిరాం లైవ్ లో సిద్ధంగా ఉన్నారు కృష్ణ సాయిరాం ఓట్ యూ పొడిగింపుని మనం రెండు దశలుగా చూడాల్సి ఉంటుంది ఒకటి ఏప్రిల్ ట్వంటీ ఎత్ వరకు ఇరవై తేదీ వరకు మరింత కఠినంగా ఎందుకంటే ఇప్పటికే ఒక దశలో వెలువడినటువంటి కేసుల సంఖ్య కొన్ని రెడ్ జోన్లు లేదంటే ఆరెంజ్ జోన్లు గుర్తించడం వాటి నుంచి మిగిలినటువంటి ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి గ్రీన్ జోన్లకి వ్యాప్తి చెందకుండా నిరోధించడం అనేటటువంటిది ఒక ప్రధాన లక్ష్యంగా పెట్టుకుంటూ కఠినమైనటువంటి నిబంధనలు ఇప్పటి వరకు లాక్డౌన్ అమలు చేసినటువంటి నిబంధనలకు మించినటువంటి స్థాయిలోనే రానున్నటువంటి వారం రోజుల పాటు కొన్ని కీలకమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉన్నట్లుగా ప్రధాని చెప్పారు ఆ తర్వాత ట్వంటీ ఎత్ తర్వాత మాత్రం కొన్ని మినహాయింపులతో కూడినటువంటి లాక్డౌన్ అమలు జరుగుతుంది మే థర్డ్ వరకు అన్నారు అంటే రెండు దశలుగా ఈ లాక్డౌన్ని కొత్తగా ఇంప్లిమెంట్ చేయనున్నటువంటి లాక్డౌన్ చూడాల్సి ఉంటుంది అయితే ఏ రంగాలకు ఏ మేరకు మినహాయింపులు ఇస్తారనేది ప్రత్యేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వవచ్చు కొన్ని రాష్ట్రాలు అయితే తమకు రెడ్ జోన్లు ఆరెంజ్ జోన్లు గ్రీన్ జోన్లు గ్రీన్ జోన్ ఎక్కువగా ఉంది విస్తారంగా అందువల్ల మినహాయింపులు ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు దాదాపు ఏడు వందల నలభై ఆరు జిల్లాలకు సంబంధించి దేశంలో మూడు వందల యాభై నుంచి మూడు వందల అరవై జిల్లాల్లో మాత్రమే కరోనాకు సంబంధించినటువంటి లక్షణాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందువల్ల మిగిలిన జిల్లాలు అంటే దాదాపు దేశంలోని సగం ప్రాంతాల్లో దీనికి సంబంధించిన లక్షణాలు లేవు కనుక ఆయా జిల్లాల్లో సాధారణ కార్యకలాపాలని జాగ్రత్తలతో అనుమతించాలనే డిమాండ్ కూడా ఉంది దాన్ని కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని ప్రధానమంత్రి రేపు కానీ ఎల్లుండి కానీ దీనికి సంబంధించినటువంటి నిర్దిష్టమైనటువంటి గైడ్ లైన్స్తో కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటన చేసేందుకు అవకాశం ఉంది ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ అయితే మాత్రము ప్రజా రవాణాన్ని మినహాయించి జాతీయ రహదారులను రైల్వే రవాణాన్ని అనుమతించాలని కోరుతూ ఉంది ముఖ్యంగా గ్రీన్ జోన్లు అన్నింటిలోని యథాతథమైనటువంటి యాక్టివిటీని కూడా కోరుతూ ప్రధానికి ముఖ్యమంత్రి ఇప్పటికే లేఖ రాశారు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ సందర్భంగా సైతము అదే విజ్ఞప్తిని చేశారు ఈ ఓవరాల్గా సిచ్యువేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుంటూ ఏ మేరకు ఎవరెవరిని ఎక్కడి వరకు అనుమతించాలనేటటువంటి విషయంలో కూడా ప్రత్యేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి గైడ్ లైన్స్ వచ్చేందుకు అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా ప్రధాని చేసినటువంటి ప్రస్తావన ప్రసంగంలో సైతము వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి వైద్య రంగానికి సంబంధించి తర్వాత ఆహార సరఫరాలకు సంబంధించి ఆహార సరఫరాలు వైద్యానికి సంబంధించి ఎటువంటి కొరత లేదని చెప్పారు వ్యవసాయ రంగానికి కూడా కొన్ని పరిమితులు పరిస్థితుల దృష్ట్యా అనుకూలించేందుకు అవకాశం అంటే అనుమతించేందుకు అవకాశం ఉన్నట్లుగానే భావన వ్యక్తమైంది ఓవరాల్గా చూస్తే ఖచ్చితంగా ఇంకొంతకాలం పాటు మనం కఠినంగా ఉండడం ద్వారా మాత్రమే దీన్ని అదుపు చేయగలుగుతాము విస్తృతంగా వ్యాప్తి చెందకుండా చేయగలుగుతాం ప్రపంచానికి మనం ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాము అదే స్ఫూర్తిని మరికొన్ని రోజుల పాటు పాటించాలనేది ఓవరాల్గా ఆయన సందేశం యొక్క సారాంశంగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది ధనలక్ష్మి కృష్ణ సాయిరాం అనుకున్నట్లే జరిగింది లాక్డౌన్ ను మరో పంతొమ్మిది రోజుల పాటు పొడిగిస్తున్నట్టు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ప్రకటించారు దేశ క్షేమం కోసం మే మూడు వరకు పొడిగిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు మే మూడు వరకు దేశ ప్రజలంతా లాక్డౌన్ కు సహకరించాలని ప్రధాని కోరారు మరికొన్ని రోజులు ప్రజల సహనంతో వ్యవహరించి దేశ రక్షణకు పాటుపడాలని పిలుపునిచ్చారు అన్ని ఆలోచించిన తర్వాతే లాక్డౌన్ పొడిగించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నట్టు తెలిపారు